接下来方程老师要介绍是第十一题。好，十一题他说啊，设数列 a n 的第 n 项 ，a n 是等于二分之一加上根号的八 n 减七，好 ，n 大于等于一。那第一小题要你列出 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7的值。第二小题问你说，如果 k 呢是正整数的话，那请你说明 k 平方减 k 一定是偶数。那第三个要你。证明说，如果设 a 啊 k 是一个正整数，那要证明数列 a n 里面呢、啊，可以找到一个一项 a m， 使得 a m 会等于 k。好，所以第一小题是要求这个 a 2 a 3到 a 7那 a n 已经给你了，所以你就直接带进去 ，n 用234567带进去就可以得到答案。好，所以我们来看这一题呢 ，a 2就是把 n 用2代8 2 6六减七就是9。那根号九就是三，所以一加三等于四，除以二就是二了。好，所以 a 2就等于二。好，那 a 3呢，就是三代进去，三八二十四，二十四减掉七呢是十七。好，所以就二分之一加根号是七。好，那 a 4呢，四八三十二减七的话是二十五，根号二十五是五。1加五是六，六除以二是三。好 ，a 5的话， 5 8 4 0 4十减七是三十三，所以二分之一加根号三十三。好，那 a 6的话就是六等于六八四十八，四十八减七是四十一，所以二分之一加根号四十一。那 a 7呢？ 7 8 56 56六，减七的话是49 49。根号49呢是七，一加七等于八，八除以二等于四。哦，好，所以我们第一小题就算出来。那第二小题呢？要你证明说明说 k 平方减 k 是一个偶数 ，k 是正整数。好，那我们知道 k 平方减掉 k 呢，其实可以把 k 提出来嘛，那就会变成 k 减一，对不对？那 k 乘上 k 减一，它 k 是整数，正整数，所以它是连续两个正整数在相乘，好，连续两个正整数相乘，那连啊为连续两个整数相乘啊。续两个整数乘相乘，或者乘积，可以。好，那当然这个就是为偶数了，哈。两个连续的整数一定有一个偶数嘛？那乘积当然是偶数。好，那第三个呢？他说如果 k 是正整数，那要说明，当然这个它会大于等于零，因为 k 正整数嘛，从最小从一开始，所以这个大于等于零啊，所以是为非负整数，非负的。那第三个呢 ？k 是正整数，要你证明说一定可以找到一项 a m 时的 a m 就等于 k。好，那这个的话，也就是说你要，就是说这个值啊，有个 a m， 好，这就代 m 啦，那要等于 k， 那你要去求那个 m， 如果 m 求出来，那就答案了。好，所以很简单，我们就是要。去找这个三个，是 a m 呢？就是这个要带 m 嘛，哈，就是二分之一加上根号的八 m 减七，那希望这个等于 k， 好，那问你 m 等于多少嘛？那你把它乘过来，就是二 k， 再把加一过来就减一，二 k 减一，那把这个根号两边平方就会得到。8 m 减七呢，应该等于二 k 减一的平方。好，那所以你的8 m 呢
减七呢，就要等于，这把它乘开来就是四 k 平方减四 k 加一，把这个移过来，那就变成加八啦。所以八个 m 呢，就应该等于这个四的 k， 这个可以提出四了。然后再加上八，这样八，那你可以把这个八呢除过来，八除过来，这个八除过去，所以 m 就等于这样。那 m 等于这样呢？再把它约分一下，就会得到二分之一。好，这个这个约可以约四嘛？好，约四，四一，然后是四。约四剩二，这个也剩二，所以二分之啊，二分之一的这个 k 平方减 k， 好，那再加二，好，那这个地方这个是一个偶数，偶数加二，那它也是偶数，好，而且是非负偶数，所以加二以后就是大于等于零的，大于等于二啊，大于等于二的偶数，那再除以二，所以它是一个正的偶数。所以它是一个正偶数，所以它是正偶数，好，再除以这个，好，为正整数了啊，所以的正整数，好，所以有解啊，所以你的 m 呢就是取这样 ，m 取这样就可以了，好，就可以找到这个 a m 就会等于 k， 好，所以就可以取，好，当呢 m 等于二分之 k 平方减 k 加二呢？那我们就可以得到 ，a m 呢就会等于 k 了。好，这样你会了吗？